Pelle og han Rikard har avtalt med Janne at dette skal de fikse opp i uten å fortelle til de andre politibilene. Så neste morgen tar de seg litt fri for å kjøre en tur ned på kaja. Kanskje båten til sykebilselskapet er der. Men ble nå rømte til Aten. Det er opp på Abdidat. Ja, det har vi med Rikard. Stopp, stopp. God morgen, Rikard. Det var fint å treffe deg. Nå, hvordan det? Du skjønner vi hadde et møte på politikammeret, og der har vi besluttet at du og han Pelle skal kjøre ut den noen dager i sommer. Det er jobben til han politikonstabel Olsen som skal ta seg noen dager ferie. Ja, men han Pelle og jeg har jo ikke tid til noe sånt. Ja, garasjen er ikke helt ferdig enda, så det passer fint at dere er borte noen dager. Ja, men jeg har jo en jobb jeg skal gjøre i byen. Jobben i byen skal jeg ta meg av. Du skal ha så mange slags takk, politimester. Men jeg vet ikke hva en pelle vil si til noe sånt. Ja, men det blir som jeg har bestemt. Hørte du hva han sa, pelle? Nå, Per, du rabiate, rabiate. Du hører så nifst ut. Og hva må du selge i dag? Ja, UP-bil, det er en slags trafikkpolitibil. Nå er det vår tur til å kjøre langt utover landet. Skal vi på en slags ferietur? Pelle, du har nå ikke hørt om en politibil som har ferie. På hjemveien prater han Pelle og han Rikard om hvordan de skal få fortelt til Janne og Sally at de skal kjøre ut i UP. Det kan jo bli litt vanskelig å stikke av akkurat nå. Åh, Rikard! Så hvor flink og etter å pynte utenfor garasjen. Du er nå bra flink, du. Og det var bra du kom, for nå kan du hjelpe meg. Ja, det vil si det passer litt dårlig for han Pelle og jeg. Vi skal bort en tur. En guttetur? Kjøp, Pelle. En guttetur? Nei, men... Vent nå litt her. Hvem som skal hjelpe oss ved sykebilselskapet skal dukke opp da? Det kan politimesteren gjøre. Politimesteren? Ja, du skjønner det... Ja, men at jeg var nede på kaia i en pelle, og da møtte politimesteren, og han hadde til og med konen med seg, og... Hva er det du prøver å si? Jo, du skjønner det at de har bestemt, politimesteren er jo sjefen min, og han har bestemt at han Olsen som kjører i UB, han skal ha ferie, og men... Og den er så han måtte ha meg ut, da. Nei, han pelle. Ja, men dere skal borte mange dager, men Sally da, og meg, og sykebilselskapet. Skal vi være alene? Ja, men dere har jo vært for dere selv før, så dere klarer jo det. Det går jo fint, det der. Det er sikkert på. Vi kan jo kanskje det, men... Jo, da. Han Rikard synes det er utrivelig. Men når politimesteren har bestemt, så har han det. Han Rikard sniker seg inn etter tannbørsten. Tannbørsten, og så Sven Ingvars kassett. Jeg blir jo ikke så lenge borte. Det er jo politimesteren som har bestemt det her, så... Ja, det er Sally. Husk på å låse døra. Jeg kommer til å savne deg. Ring meg på mobiltelefonen, Pelle. Ikke gjør noe galt. Du vet nå. Jeg skal komme tilbake så snart jeg kan. Ha det bra. Kjør forsiktig. Pelle, vi trenger oss litt mer bensin. Men det 
Det får vi ordna senare här vid utvärde UP. Ge mig det gas, gas, gas. Vad är du med dig? Når han peller seg nætter, så var han nok litt sulten allikevel. Det rumla i bensintanken. Men dråpen gir nye krefter i motoren. Tenk hvis jeg hadde sånne sjupere dekk. Det hadde vært noe. Hvordan var det nå med mønstergypten igjen? Sommertilbud, oi, oi. Rikard, jeg er litt sliten i de gamle dekkene mine. Kan jeg ikke få nye? Nye dekk? Har du rusket for gasser, Pelle? Nei, det koster masse penger, det. Ja, men du har kjøpt en uniform. Da kan vi la få nye dekk. Nei, det blir for dyrt. Jeg vil ha nye dekk. Fire nye dekk. Det blir minst 3000 kroner. Så det kommer ikke på tale, Pelle. Men jeg vil ha nye dekk. Til still, Pelle. Det er det til still selv. Jeg kjører ikke en meter før jeg har fått nye dekk. Ja, det skal nå bli to. Nei. Start nå, Pelle. Vi må komme oss og gå igjen. Jeg startet ikke før jeg har fått nye dekk. Pelle! Hør du der, vi har det travelt. Nei da, fint så da. Start nå din fjertbil. Fjert selv. Du kan bare gå den turen oppe, så skal du se hvor langt du kommer. Du er stå som ti gamle æsler. Diagonal og radikal. Vi må bare ta fire nye dekk. Rikard syntes det var unødvendig at han Pelle skulle ha nye dekk. Jeg har ikke så mye penger at jeg får til mat i morgen tidlig en gang. Ja, vi kan vel kjøpe mat og bensin for litt av de pengene som vi får inn i bot fra de som kjører for fort. Jeg blir aldri klok på det, Pelle. Her står jeg med blå lisse på snei. Hopp nå inn. Så finner vi oss en vei Vi skal kjøre langt av sted i lag Sola skinn så godt og varmt i dag Ut på tur Da er vi aldri sur Vi skal tur ut og kjøre Så dagen det blir fin Du er snill Og jeg er kjempekjekk Jeg er så glad For mine nye dekk Hipp, 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 hipp Hurra Jeg er så veldig Som fang meg 
är som bil Bakom rattet är din första plats Frö nu på så får jag mer gas Hej och ho Går vill du det ska gå Janne, kanskje han Pelle flørte med noen snertende biler mens vi er alene. Det synes jeg er dumt, altså. Åh, jeg ser dem før med de fine bilene, og han står der. Teit, det er det. Mens hun Sally står og bekymrer seg, får hun øye på to mann i røde uniformer. De leter etter noe, kanskje det er... Janne, Janne! Kjør meg inn i garasjen og lås døra. Jeg tror det er sykebilselskapet. Janne! Skynd deg, skynd deg! De kommer hit, skynd deg, Janne! Skynd deg, skynd deg, skynd deg! Nå gjelder det å stå sammen. Ja. Du er bare min. Og det skal du være på bestandig. Åh, jeg er litt redd. Kjenn hvor jeg selv. Så, så. Lille venn, det går nok bra. Ja. Det må være her de bor. Janne, vi vet at du er der. Vi prøver å ringe hjem i stedet. Ja, vi gjør det. Vi setter på telefonsvaren. Ja, skynd deg, skynd deg. En telefonsvar. Dette er aller siste beskjed fra sykebilselskapet. Janne, du må levere fra deg, Sally, i kveld klokken åtte utenfor garasjen. Vi møter opp. De har gått. Ja. Klokka åtte. Fem timer? Ja. Vi har nøyaktig fem timer til å legge en plan for hvordan vi skal lure sykebilselskapet. Åh! Fem timer. Hva skal vi gjøre da? Vi kan ta og sjekke den bilen der. Ja, skal vi se litt på lysene fremme på bilen? Vi kan jo begynne med vindusvisken først, kanskje. Ja, det er fint. Så retningssignallys på den siden. Ja, det er flott. Og der. Ja da, og så fjernlys. Kan vi ikke ta en pause, Rikard? Jeg holder på å få gnarsår på den ene felgen. Ja, det passer jo fint, for da kan jeg spise matpakka mi. Hvem er det som har gjort noe galt? Jeg 
tror ikke det er noen som har gjort noe galt. Om Pelle skal bare ha en liten pause. Vet du hva? Hun mamma hun kjørte i 90 når hun kjørte forbi en annen bil. Hun er en råkjører. Jeg tror ikke mammaen din er mer råkjører enn andre mammaer. Men det er viktig å holde fartsgrensa. Det har du rett i. Kan ikke du prøve å si det på Pelle? Og Pelle er så kjempetrøtt. Vi har kjørt så langt, så det tror jeg vi skal vente med litt. Hva skal vi stå noe for? Beste far har bedt deg i sin bil Beste mor har bedt deg bil Beste far har selva som er blå Beste mor har selva på Beste far har bedt deg i sin bil Beste mor har bedt deg bil Beste mor og beste far er god Bruka selva begge to Han har selva min beste far Når han kjører bil det er ingen spøk Da får jeg besøk Hun har beltet Min beste mor Når hun kjører bil Ja, mil etter mil De kan styre sin bil med stil Beste far har beltet i sin bil Beste mor har beltet bil Beste far har selva som er blå Beste mor har selva om Beste far har bedt deg i sin bil Beste mor har bedt deg bil Beste mor og beste far er god Bruk av selva begge to Jeg har selva, han beste far Han ga den til meg Jeg har det så godt Og det er så flott Jeg har sete på beste mor Fortjener en klem jeg har det så fint Når jeg skal på besøk til dem Beste far har bedt deg i sin bil Beste mor har bedt deg bil Beste far har selva som er blå Beste mor har selva på Beste far har bedt deg i sin bil Beste mor har bedt deg bil Beste mor og beste far er god Bruk av selva begge to er det et fine belte ditt? Jeg fikk det også bestemor når jeg var på ferie. Du har nå vel en snill bestemor. Vi har også bilbelte å bli med. Og det var vel flotte saker. Han Pelle synes det er veldig fint at ungene sitter fastspent når de er ute og kjører med de voksne. Hva er det du bruker den her til? Det der er stoppspaken jeg bruker når jeg stopper biler. Hva er det du bruker den her til? Åh, når noen har kjørt for fort så bruker jeg å skrive ut bot ifra denne blokka her. Han Pelle kjenner at han begynner å få tilbake skreftene, både i motoren og i dekkene. Skal vi prøve å ta den på? Sånn! Nå ble du en stram politidame. Han Rikard og han Pelle synes at ungene er så grei at de får lov til å være med på å kontrollere noen biler. Rikard, følg med. Den der synes jeg dere skal sjekke. God dag. Vi har en liten trafikkontroll. Jeg har med meg noen små her også som skal være med og kontrollere. Nå skal vi se på lysene. Er dere klar? Ja. Da ser vi på bremselysene først. Er det i orden? Ja. Fint. Og så var det blinklyset. Ja. Er det i orden? Ja. Og på andre siden. Var det i orden? Ja, men da er jo alt ordentlig. Dere så ikke at det var en sprekk i det ene blinklysglasset. Oi, det var lite mønster i dekket. Etterpå kontrollerer ungen og Rickard bilene til foreldrene. Ti kroner. Mhm. 
Tusen tack för att du var med och kontrollerat bilen. Men nu måste han pelle och komma oss vidare. Hva fort tid har jeg gikk? Klokka er jo snart seks. Kanskje jeg skulle ringe til Janne? Jeg vil heller ringe til Sally. Jeg lurer på hvordan det går med dem. Han Pelle har lært seg å bruke telefonen helt alene. Han slår nummeret på mobiltelefonen hennes. Men ingen tar telefonen. Det går jo ikke an at Sally ikke kan gjøre telefonen. Kanskje, kanskje det har skjedd noe? Sykebilselskapet? Han Pelle er engstelig. Hjemme i garasjen er jo Janne og Sally i full gang med å legge en plan om hvordan de skal lure de to fra sykebilselskapet. De prater lavt sammen, sånn at ingen skal høre hva hun sier til hos Sally. Vi tar den ikke. Det kan være fra sykebilselskapet. Ja, men det kan jo være noen som trenger sykebil. Tenk på det. Vi har bare to timer på oss. Vi trenger hvert minutt. Hvis vi skal klare å gjennomføre planen vår. Ja. Du har vel kanskje sett 